заберем и Алексея, и, и, и Паху Траху, заберем вовремя. И поедем в город сразу. Поверни на себя камера. Мы выпили, блядь, три бокала. Три. Какой паха траха. Куда мы за кого заберем, Жень, ты себя видел? Да, до первого столба ты, блядь, поедешь. Ну, паха траха дождется Алексея в аэропорту. Бля, плаха хочется. Не, нельзя так делать, Жень. Так делать нельзя. Но так придется делать. Не, нельзя так делать, то что? Не можно в двух ночь сидеть. Ну, тебя женщина посмотрела. Женя! У вас, блядь, много пива, вы тихо пьете. Женя! Я никуда сегодня не еду. Блядь, я Я вот... тебе плачу по ину за паху траху. Я вот вас... скидывайся. Я иду. Спать, блядь. Я вас опережаю, блядь. Вы тихо пьете У меня э, икота. Пока траха я не могу за тобой поехать. Я просто, блядь, пошел нахуй спать. А у меня еще ебаный два бока. Короче, мы закончили. Все. До дна, до дна. Не, 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 я еще. Вы, вы не отдохнули даже. До дна. Я, блядь, тут бокал до дна возил, вы не увидели. Ой, тяжело. тяжело. Я облился. Нет, да это не серьезно. Пейте, пейте, до дна. До дна, до дна. Вот, вот, красавчик, просто шикарно. Не, я не могу так больше все. Какой ужас, нахуй. Я просто такой убью. Я не то, что говнище, а, блядь. Что они же говнище? Я У тебя какой уровень? Ну, блядь, я себе. Наливаем, нахуй, наливаем, давай. Да. Наливаем, нахуй. Пополам, пополам, чтобы честно было. Сейчас Женька е... идет ебаши Гаевчан. Да, блядь, какие Гаевчан? Гаевчанин. Смотри, даже у меня больше. Да, да, да. У меня больше. Да. И до дна. Да одна, Женька. А куда ты хочешь нас, блядь, завести? Э, я сейчас... не знаю, какой у тебя план, чтобы меня трахнуть? Какой у тебя план? Мы сейчас идем э, на океан купаться. Потом идем э, в номер спать, потом идем за Пашей, за Алексеем. Паша прилетит через час. Да и через час, блядь, тут и... Вы сам прилетает. Ну, через час. Блять, такой пиздец, такой пиздец. У меня нахуй вся пленка уйдет в ресторане, блядь. А, поменьше снимать. 7 часов осталось. Долго. Короче. Охуенно провели время. Но пока траха с Алексеем все портят. Не, ну. Выпил. Выпил нахуй. Пей, 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 пей. Давай, Жека. Кокорин. Кокорин. Как мне хуёво, блядь. Мне кажется, я блююсь этим пивом. Нет? Мы выпили с тобой три кувшина. Блядь, у меня сейчас же просто еще ты больше живот. Короче, все, пиво не берем. Нет. А хуй ты начались? Можно без пива. Без четырех кувшин, ну реально. Не, четверка не нужна. Нет, четверка не нужна. Четверка явно не нужна. Бля. У тебя что за финансы отметил? Жека, я не могу. Я, блядь, я дошел до кондиции. Мне нужна сигарета срочно. А это пиздец, я в такое нахуй говно, это меня мудак архангельский так напоил, ребята, я даже не помню, когда я такой был. Держите, меня отошли, надо пиво, бейбанова. 
Зачем я три кувшину ебал, блядь? Э, Женек, надо отсюда сваливать за сигарету. Надо, надо раскрутиться. Ой. Еще платить, блядь. Ой, блядь. Еще платить нахуй? Да. За это говно? Так устроен мир, блядь. Не хочу платить. Да, блядь, я тоже не хочу, но нас вон отписит этот э, индейец. Гавайец. Ой, блядь. Ой, блядь, нахуй, бывший. Я еле отсюда вышел. Ой, 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 ой. Ой. Жень, куда побежал? Да, блядь. Пойдем на кем? Ой, господи, пойдем сик купим. Кого? Ну уже сик купить, пожалуйста. Я на Гавайях или где, блядь? Я на Гавайях или где? Мы на Гавайях или где? Портовая ты шлюха, ебаная. Женя, нам сюда. Пойдем возьмем сиги. Тут походу нету сиг, да? Блять, тут нету сигарет, сука. На меня так посмотрели две женщины ужасно. Ты видел? Ты видел лицо, они такие. Идем за сигаретом. А мы на Гавайях, посреди океана ебучего. А что ты смеешься? Мы тебя сейчас утопим нахуй, это, блядь. Зимбабве. Ну вот, смотри, тут тоже нет сигарет. Не, 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 тут. Мы такие два в говнище, это охуительно просто. Э, Женя, это не то. Бля, да ну нахуй, все у нас кутер чужой, блядь. Поехали, садись. Блядь, не, я не, не могу сесть, меня посадить, я боюсь. Блядь, я отказываюсь садиться на чужой скутер. Я как бы пьяный пьяный, но я не могу нарушать закон. Смотри, наш катер Так, мы сейчас идем гулять. Посмотри, какая красота. Шикарно. Мы на Гавайях, бля, ханалу. Бухи в говно. Нам прямо, нам прямо. Почему прямо? Там океан. А не туда ли? Не, пойдем прямо, а потом налево. Так, надо сики взять, блядь. Сики очень нужны сейчас. Без... Я бухой в говнище. Давай, можешь что? Стрельнем у кого-нибудь. Не-не, надо пачку купить, я умоляю, женечек. А где а все на лава Тут такого нет на Гавайях. Не-не-не, есть, есть. Мне нужна срочно сигарета, ебаный бывший, блядь. Я же не могу так, после такого бухла, пойдем, пойдем нахуй. Красный горит, вообще похуй, Женек. Мы сейчас идем э -э, в заправку, но их, их нет. Женя, мы здесь выделяемся из толпы, как два долбоеба ебаных, реально. Ты чё, женщину не, не сбил, Женек? Пойдем. Смотри. Что да. у нас есть? Где ты, ты что, где-то говно нашел? Вот ебучий, ящики. В каком нахуй ящике, блядь? Это самые дорогие мои сигареты в жизни, нахуй. 16 долларов за пачку. Ебаться, всраться, товарищи. Я такого еще нахуй не видел. Вместе с зажигалкой у меня вышло 23 доллара. Пиздец. Женя, да. как ты думаешь, сколько стоила пачка сигарет и зажигалка? Я думаю, 20 долларов. Тихо, тихо, люди, люди, Женек. Боже мой, ты придишь, придешь. Ну, хорошо, сколько стоила пачка сигарет? 20 долларов. На. Ну, посмотри, на. Блядь. Да. Посмотри. Ну, 23 доллара, 75 центов я уже. А, Блять, пьяный бан это. Ты им пернул в лицо только что. Пачка сигарет. 16 долларов. 16 долларов. А вместе зажигалка у меня ушла 23. Ну, блядь, зажигалка зато козырная. Да какая нахуй козырная, блядь, что это за говно нахуй? Деревянная, Покажи видишь? Ее. Вот видишь, деревянная. Там... Гавайи. Нет, я никогда не покупал пачку сигарет за 16 баксов. Ой, это разводка, реально. Посмотри, посмотрите, ребят. Ой, блядь, меня наебали. А сигареты 16 баксов. Ты... Женя, мы к океану идем? Не, мы сейчас идем в номер. Какие планы? Вы в конце встретите Алексея и потом пойти на океан. Ой, блядь. Это наш первый день на Гавайях.
Короче, ложимся спать. Евгений, да. мы что сейчас спать ложимся? Ну да, пока кто там ближайший приезжает. Пока траха. Через сколько? А хуй его знает, по-моему, 9.30. Ну, нет, в 9.30 мы проспимся уже. Значит, скинь будут всякий случай адрес. А у меня телефон севший. А по хатраха мне свой контакт не дал. Ну и похуй Он себе. Он меня не считает за равным себе. Короче, уснули мы. Вот проснули. Женя в отрубе, надо ехать за пахой, трахой, забирать его с аэропорта. Так, а значит, я приехал не в тот терминал, я хер его знает, нужно идти в терминал 2. Я в терминале один. Вот сейчас уже 10 минут прогуливаюсь. Погода шикарная. Тут очень приятно. Сейчас я посмотрю, сколько здесь температура вообще. Ганалулу 23 ночью, блядь. Ну это очень крутой 23. Это не как во Флориде. Тут как бы и не жарко, и не холодно. Такая идеальная погода. Шикарно. Для такой погоды, конечно, надо поискать. Я не знаю, как это описать. В общем, ребята, с Паха вообще беда, блядь. Беда бедовая. Он, я не знаю, как деградировал вообще за эти места. Зачем-то он пошел на Departure, там меня ходит. Departure – это отбытие. А Arrivals – это прибытие. И я ему скинул уже две локации. Он мне свою скинул. Я говорю, Паша, ну приди ты в Arrivals, блядь. Он зачем-то ходит в Departure. Я не знаю, уже минут 20 мы не можем друг друга найти. Я решил просто присесть, сижу, не выябываюсь, просто в ожидании. Он этот дегенерат, блядь, идет. Он, блядь. Он до сих пор не видит, блядь. Прикиньте, он прямо на меня смотрит. Паша, у тебя проблемы какие-то, блядь, или что вообще? Главное, я смотрю на карту, чтобы здесь не вижу тебя. Пашенька, а ты э, что сегодня принимал? Это все трава. Да, да. Это же трава, блядь. Это такое отупление мозга. А нахуй ты пошел на департшер? Я туда прилетел. Так надо и Rivals, блядь. Так я прилетел на Departures. Я вышел Слушай, оттуда. Мы тебе больше не будем давать курить. Да? Ты иначе весь мозг нахуй свой прокуришь. Но я рад, что ты здесь. Пойдем, отойдем. Да, ты не представляешь, как нам далеко пиздовать. Да? Я не знаю, почему я GPS привел вообще другой терминал. Нам сейчас туда. Я сначала вообще к первому терминалу пошел, как ты мне сказал. А это оказывается второй терминал. Ну, ну, то есть мы шли на друг друга просто другими этими уровнями. Я вверху, а ты не да. Как долетел? Да, шикарно замучился, что-то устал. А колянка что? Ну, он нормально, дома. Он расстроился или ему похуй? Да, он не сильно расстроился. Надо же такой похуй есть, коляночка. Не Надо не рассказать не... зрителям, почему именно он и полетел-то, что случилось? Да, я не знаю, стоит ли говорить. Да, да. У него просто с формой проблема была с одной, она просрочилась и... Но ее обновить можно же. Ее можно обновить, но нужно ждать. Ага. То есть ему, по идее, сейчас нельзя лететь. И она просрочилась и все? Да, он посмотрел, что она просроченная и у него не получилось полететь, к сожалению. Слушай, я не верю, ты на Гавайях, блядь. Я не верю. Какие ощущения? Ты чувствуешь, как комфортно здесь по погоде? Здесь очень климат такой, да. Это пиздец. Сейчас 23 тепла и не жарко, не холодно, вообще, вообще кайф. идеально. Я вот в кофте, мне комфортно, безумно. Да. Ну, мне кажется, и футболки будут там тоже. Мне так хочется напиться воды с Будуна, ты не представляешь. А что, набухался, да? 
Мы же в ресторане с Женьком тусили, ты не видел? Ну, я там что-то мельком так. Мы нахуярились просто в щи, объелись. Э, Женя пьяный спит в отеле. Я не стал его будить, и к тебе приехал. Ну, мы сейчас, походу, вдвоем пойдем с тобой куролесить. Ну, выпить что... можно, да. Не, какой выпить, блядь? Ну, ты, ты. Я просто минералки. Ты уже все, да? Да, Женька мы будить не будем, потому что он, да, он два, две ночи не спал. Да, он спит. О. У него очень тяжелые были перелеты. Еще этот, э, Александр же, да? Алексей. Алексей. Алексей вообще, я ему скажу, что по наубере добирался, он в 3 часа ночи прилетел. Да, да, да. Ну, он так и подумал, что ему придется ехать. Ну, его на... Ты ему да. сказал? Ну да, я же с ним общался. Ну, супер. Что-то поделать уже? Да, блядь, в ресторане были. И все? Да. На журналисте пошли спать. Вы Гавайи не видели, да? Понятно. Готов ли созреть нашу мобетомобиль? Да. Она просто восхитительна. Идеально, Ай, решили сэкономить, блядь. Решили сэкономить. Кондея нету. Да ну. Он вообще не дует. Мы сегодня окна открываем. Ну, знаешь, окна открываешь и прохладный воздух. Вот она красная. Mm. А. Хочешь за рулем, Пашка Трашка? Не, не в Гавайях. Нет? Не на Гавайях. Понял. Это у нас, э, я даже не знаю. Hyundai Accent. А Нормальная машина. Ну, блядь. Что там? Почему проблемы с кондеем? Нам было лень, прикинь, этот зайти. Чё, сейчас тебя кормить едем? Да, давай покушаем. Это уже возле отеля сделаем или где? Где удобно, да, можно возле отеля. Хорошо. Сколько ехать? 20 минут? Ну, 16. Тут недалеко. Ой, наконец-то в машине. Ой, блядь. О, вот сейчас вот дует вроде. У нас э, решил Паша отведовать Макдональдс гавайский. О, как вкусно сейчас будет, Пашки. Да, Голодный? Вкусно. Очень. У меня сильный перегар. А? Сильный перегар. Да, очень. Блять, я так хочу пить. Что будем пить? Доктор Пэр, нельзя просто воды нахуярить. Самое интересное? Да. Написано, что Orange Lava Burst. Да. На самом деле это вода. Я чуть-чуть разбавлю для вкуса. Вода там. Да. По катраха 3 стакана сейчас выебу. Три. Я воды и немножко фанты. А. Ой. Такой же голодный. А, как же я хотел пить. Я вот не знаю, может тоже взять Core Pounder, но я не голодный. Зачем ты меня провоцируешь? Бери картошечку. Покажи, какой бургер. Да. На фотке был Почему красивый. Нет этого соуса? Надо просить, да? Ну что-то он маленький. На фотографии он, конечно, был красивее. Да, да. Ожидаемая сериальность. Да. Приятного тебе аппетита. Спасибо. Как вкусно. Шикарный? Mm -hmm. Блядь, ну я тогда тоже возьму. Бери, бери. Я вообще не голодный. Итак, Женька у нас спит. Мы что сейчас будем делать? Ты Идем. хочешь пиво э, на океан? Смотри, сколько народу. Ты хочешь телочек? Что хочет Паша сейчас? Я не знаю, если мы очередь эту отстоим, там, мне кажется, долбаешься ждать. То есть не хочешь здесь? Мы можем на океан сходить. Хорошо, да, хорошо. Идет. Ты же, найдем. ты же у нас звезда. Сейчас у нас 11 часов ночи. Нам надо, может, какой-то клубечник затусить. Типа, затусить, надо паспорт выложить. На самом деле так и необычно, что я вот могу, типа, куда хочешь идти, ни перед кем не отчитываться. Мне это не нравится, кстати. Мне нравится? Mm -mm. Я привык, что всю, всю жизнь я, типа, ну, перед кем-то должен отчитываться. А сейчас вот а захотел, пошел в клуб. Надеюсь, все-таки это и поменяется когда-нибудь. Да. Потому что Дима не, не, не создан этого, чтобы жить с мужчинами. Но где-то здесь музыка херачила. Мне кажется, это в машине играло. Пацаны вообще кайфуют. Паша ходит, охуевает. Я Очень. в полном шоке. Вон там еще шляпа на дереве висит огромная. Очень красиво. Оху, они херанули. 
была королева, вот она сидит. Они говорят, либо, либо присоединяйтесь к нам к Соединенным Штатам Америки, либо мы вас всех переебашим. И она такая, ну а что делать? Потому что эти с копьями, а у американцев оружие. Она такая, ну хорошо. И они аннексировали, отжали. Серьезно? Да. Без единой потери. Вот как Крым. Точно такая же история. И вот э, Гавайи присоединились. Американцы, конечно, наглые пиздец. Это сейчас да. они такие, ой, мы все белые пушистые, а что они раньше творили? А мы почти добрались до пляжа. И тут парковка. Как это называется? Да, Тоже... да. <laughs> у меня мозг вообще атрофировался. Тут парковка для серфингистов. Капец, они огромные. Офигеть. Ну, вот посмотрите с моим ростом. Насколько она выше меня? Да это пипец просто. Два раза? Да. Как можно как два тебя? Слабый. Я думаю, здесь а, все забито, ты их вообще хуй поставишь в свою доску. Если бы мне это показали, что мы с тобой будем на Гавайях, э, когда ты приехал ко мне в Москву, я бы просто не поверил. Да я бы тоже самое. Охуеть, жизнь такая непредсказуемая. Так. А мы добрались до пляжа. Что, идем в песочек? Давай пройдемся. Да что-то люди стоят. Никогошеньки вообще нету. Дядя перебирает э, алюминиевые бутылки, сдавать их будет. Ты заметил, как вот э, какая спокойствие на этих островах? Безумное спокойствие. Все люди на расслабоне. У всех музычка играет, да. колонки переносные. Ну здесь да, другая атмосфера. Что так? А, они, наверное, этих э, черепашек смотрят. Хотя хуй знает. Второй раз, конечно, уже это не то. Вот первые эмоции, они незабываемые. И где-то... А вот, вот этот отель. Вот здесь мы останавливаем. А, да. Забит э, бар. Че, куда хочешь? А, я думаю, на бар. Пойдем. Предлагаю, раз мы на Гавайях, то попробовать их пиво. Скорее всего, будет говнище и А это вообще блонд э, Вот, значит, берем кона какой-то, кона э, и... Я вообще одно как бы просил тебе только, но решил нам вечер создать. Я просто сегодня уже пиво не хочу. Да? Дима! Да. Надо же официанты по имену знать. Да. Причем он знает именно полное твое. Фу, блядь. Мать моя женщина. Какой он, он, он сказал, что это Тебе нравится такое? Да, да, да. Ой, блядь. Короче, что-то между вонючими носками Вачелинка и Дресни Сергея Симонова. Не, мне очень нравится. Не, я такой. Я такой. А, у них у нас есть специфический вкус. Ребята, посмотрите, какой у нас ужин. Нахуй ты идешь в этот Макдональдс. Давай рассказывай, что ты видишь. Я даже не представляю, что я вижу. Сметана, здесь свинина. гуакамоли, свинина, чипсы, халипиньосы, фасоль, сыр, соусы. Выглядит очень круто. Давай затестируем. Острый соус? Да. В России есть такой? В России, кстати, не ел, я в Мексике ел. В России они есть, но я не пробовал. Понял. Как это съесть? Вот так вот ротиком. Мина. Очень вкусно. Да ну нахуй бывший. Они так целительные. Пропитаны. Я сейчас возьму халипиньо, еще обмочу в соусы, и вот здесь дам экстракт. Слушай, вкусная свинина вообще. Очень нежная. Охренеть. Нью-Йорк. 
20 years? No. Two years. Ten. Ten, ten years. Very cool. How many, you, uh, so I could go home and watch America TV. It's gonna be in Russian language. It's not in English. It doesn't matter. I can still watch what mm -hmm. you guys do. Но он замечательный мужчина. Да. Очень позитивный. Да. Я даже не знаю, как это описать, товарищи. Он пытается со всеми поговорить, никого не упускает. То есть, действительно, на позитивных вайбах. Очень доброжелательный. Да. Вот это дядечка. Это было нечто. Такого официанта, я не знаю, это искренне или нет. Но я думаю, на... что да. Я думаю, да. Он очень много лет работает. Ребят, это, ну, это с вами не, не описать. Я не знаю, он достал конфеты, одному дал, мне дал. То есть он даже не спрашивает, я хочет ли конфеты, не хочет. Сам минералку мне налил бесплатно. Он чуваку сделал коктейль бесплатно. Такой официант, конечно, один на миллион. Это надо вот дать. Я не знаю, здесь они все такие или нет. Но приехал на Гавайи, я думал бы охуеть. А, смотри, история была такая. Я чуть-чуть подвыпил. И побежал э, в воду. Вот здесь начал забегать. Да. И здесь неспроста столько предупреждений. И, и там оказывается, ну вот, э, я не знаю, был ты на когда-то на океане или нет, может, озеро, речка. И Но что? там ровно. А здесь камни, булыжники, лава застывшая. Я все ноги себе отбил на. Серьезно? Да. Это вот завтра это тоже увидишь. Будем нырять? Ну, мне здесь, конечно, не особо нравится вот именно плавание. Мне нравится здесь а, а, что, что релакс, да. А вот... Интересно, сколько вода градусов здесь примерно? Здесь теплая. И еще э, минус сразу глубоко тоже вот. Mm. вот это, потому что мы посреди как бы океана находимся на островке. Ну, да. Вот. И я отбился нахуй ноги. Я, ну, я да. охерел. Я и туда вбежал очень быстро, знаешь, по пьяни. И думал, убьюсь там нахер. Ну, короче, здесь сразу надо прыгать, то есть и плыть. Ну да, да, нельзя вот так вот. А это люди живут, я так понимаю, здесь? Да, наверное. Ребята, доброе утро. Вас приветствует канал Америки ТВ. Какие у нас сегодня планы, расскажите? У нас планы есть съездить на дорогу из острова. И ехать час отсюда до дома Бена. Если вы смотрели сериал Лост, мы хотим посетить дом Бена, вот этот лагерь. Он в часе езды отсюда, через весь остров надо херачить. Это решили не заморачиваться. Ну, вот, собственно, выход из нашего отеля и сразу пойти в Айхоп, чтобы не терять время. Я согласился с ними, Коли? Терять время мы не можем. А Алексей? Алексей, я вчера прилетел ночью, ребята его встречали, я спал. Они говорят, Леха этот... Короче, я не буду лучше на камеру рассказывать. Рассказать на камеру? Ой, ну что, путешествие началось. Так, значит, мы едем вот сюда. Нам осталось ехать 37 минут, да через весь остров. Тут дом Бена. В прошлый раз, когда я здесь был, и помните, я вам сказал, что обязательно вернусь и посещу это место. Я огромный фанат сериала Lost, остаться в живых. Блять, это что, паук такой был большой нахуй? Или это игрушка была? А сейчас а, мы пришли в Омарт. Женя хочет купить воды. Теперь вы видели все. Вы хотите от Омарта, Павел? Воды. Воды. Просто воды. А сколько вы вчера за воду заплатили? Не, мы нормально заплатили. Просто мы зашли, и вода стоила 7 долларов. Бутылка? Там, по-моему, 3 что ли, литра. Ну, в Омарте явно дешевле вода. Такую? Да, ящик. Здоровый прям вот этот? Да, да, да. 40 бутылей. Пашка, да. крашка. Смотрите, мышцы как напряглись. Накачанный мальчик наш. Я вообще перекачанный. Все, хватит одного ящика? Я думаю, вполне должно. Это особо ничем не отличается от э, большой земли, так скажем. И сейчас решили в Макдак поехать, пойти покушать, не тратить время. В Макдональдс сразу. Вот здесь народу, блядь. Пойдем туда, это раз в уголок. Так что у нас Deluxe Corn Powder. 
А мне, я телегу трогал ебучую, вез руками. И Все, как, как, мне, как мне сейчас есть? Там салфетки есть? Да, есть. Да, но они не важны. Надо, короче, как-то в салфетку засунуть. Блин, у нас завтрак. Mm. Mm. Он вкусный Макдональдс. Неплохой. Вот так вот выглядит гавайская школа. Смотрите, они играют в регби. Нет, вот написано это. Intermediate school. Прикольно. Реально бараки. Коли в Архангельске выходил, чем на гавайскую школу. Вот так. Они что-то там кого-то этот пиздят. А, закинули что-то и достают. Так остается одна минута. Вот он. YMC Camp. Так, где эти домики? Да и они что ли их перекрасили? Это нечто. Я что-то не особо понимаю, как они это смогли снять все. И там казалось, что у них такая огромная территория с этими домиками. Монтаж. А в реальности все так по-другому. Вообще по-другому абсолютно. Возле проезжей Ты части, думаешь, блядь. Это они точно они? Ну сейчас мы спросим, потому что там работник был. Пары синие, чем вот, вот эти желтые. Нахер они их перекрасили. Да. Ты думаешь, это синие вот эти? Я уже ни во что не знаю. Во что верить, блядь. Ну, если посмотреть в интернете, Давай. там э, фотографии, они желтые дома, и люди фоткаются. Как бы они там ложатся, разные фотографии. Я хуй знает. Да ебаный. О, вот сейчас спросим у тети. Hello. Uh, we have a question. Uh, we try to find the, like uh, lost a movie. Is that oh, this is? Окей. Okay. Ага. Mm. Короче, это оно и есть. А, они их перекрасили. Да. Ёбаный рот. Вот разочарование, блядь. Постими телочками. Где? Сейчас. А что это? делает расследование блин ну я вообще смотрю я вообще не узнаю по моему вот вот тут вот был э, дом бена он выходил Эх, 
а в реальности оно выглядит вот так. Еще мячик тут какой-то. Угу. Ты, Женек, помнишь вообще эти сцены? Нет. Не помнишь? Нет, мне что-то в лапку грузит. Я даже не знаю, что сказать. В фильме, блядь, оно совершенно было по-другому. Тут петухи гуляют. Петушок. Ну что, напишите в комментариях вообще вы узнаете. Я думаю, что номер 19 это вот где он вышел, когда самолет упал. Вверх они все смотрели. А может я ошибаюсь? Хоть какую-нибудь вывеску, что-то бы написали. Что тут вообще, блядь? А... Нет, нет, то... По-моему, мы сегодня уедем в травмопункт, блядь. Травмопункт. Давай, давай, давай. Не знаю, Паха, я вообще ничего не узнаю. Я тоже, абсолютно. Вообще ноль. Паха! Посмотри, какая вода. Просто безумный цвет. Настолько голубая. Но что-то опасно купаться Очень в опасно таких волнах. А никто не купается. Сейчас пойдем посмотрим. Во-первых, на дронах нельзя летать. Посмотри, Женек. Но no дрон. Uh, vehicle access beyond this point, permit only. Но туда люди ходят. Пройдемте? Пройдемте? Вот, смотри, permit required for vehicle entry. То есть можно. А мы сейчас где? Мы вот тут в конце, что ли? Uh, вот это, наверное, стрелка. А, нет. Вот, you're here. Здесь. Ага, то есть можно еще пиздовать. Тут еще ехать и ехать. А. Не, как видите, а. всего две мили туда, наверх. Ну пойдемте, я, смотри, а на машинах нельзя. Надо дверь закрыть в машине. Хорошо. Здесь указано то, что, видишь, можно получить разрешение на сайте. Но это, наверное, долго ждать. Э, люди вон пешком ходят. Да. Поэтому проще пешком. Блин, почему вот это тут ветер. Может, спросим у людей вообще, стоит того туда идти? Я, я еще не гулял по бездорожью. А, в принципе, прогуляться Кайф. Смотри, даже нельзя с животным проходить. Алексея бы точно сюда не пустили. Но no pets allowed. Леха на самом деле э, спит. Он спит. Мы пытались до него дописаться, дозвониться. Ни в какую. Но к вечеру вы его уже увидите. Летел на Гавайи, чтобы покушать. И поспать. Опа, на. Не, ну крутая прогулка. Спасибо, парни, вам. Что подарили мне такие эмоции. Гавайи. Осторожно, не наебнись, мальчик наш. Ну, пляж здесь явно не для купания. Гляньте, что с ним. подойдет Не, прикинь большая волна меня смоет нахуй ой 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 глянь какая Красота. Здесь стопроцентная смерть просто сразу, если ты попытаешься туда заплыть. Все в скалах, все изрезано этими камнями. Еще волны. Выплыть невозможно будет. А мы выдвигаемся дальше познавать остров. На лаву. Дешевый. Не настоящий. Лава, прикиньте. Вот кто-то решил рискнуть и поплавать здесь на пляжу. Теперь у него памятник.
Мне этот, в прошлый раз, когда мы были, мы тур брали в джунгли. И нас подвозили к, к похожему пляжу. И там была э, скала. И типа написано, что не подходите к краю. Вас может сбить водой, ну, вол волнами. И люди гибнут каждый этот месяц. Подходят, их сбивают, и, и все там пизда. И все, Паша, ради красивой фоточки в инсту. Кабаи могли быть российскими, мне кажется. Вот я пришел, Потому что они сначала отсылали приглашение в Россию о вступлении. Потом отказались. Ну это было бы прикольно, прикинь, да. российские Гавайи. Да. И что бы тут происходило? Я не знаю, Ничего бы не было. Лучше было все в развесте, я думаю. Ага. Вот смотри, даже дорог нет, вот это Гавайи, вот они такие есть. Хорошо, царь. Или царица додумалась Америке все-таки отдаться. В аэропорту. В аэропорту. Будем взлетать. Мангецкий лоплотит нам полет на самолете и прыжок. И скайдайвинг будете да, делать? Да. Мне кажется, тут я цены, не... блядь, конские. Я не знаю, А ты что, в тапках, блядь, полетишь? Ну, блядь, они же слетят. Знаем, Они, они же слетят у него. Я один твои там был. Хорошо. Пойдемте узнаем. 270 долларов, по-моему, сказали. 14 тысяч фит. 250. Да. 14 тысяч фит, это сколько метров? Ну давай пополам. Не, я не могу. Я совсем не по нулям. Не, это камень нельзя говорить. Давай я пополам. Я не могу. Блять. Пополам? Пополам. Не, ну пополам могу. А, ну так же 75. Долларов. Тут, значит, посреди дороги стоит машина. Пикап-трак. И написано, что свежие холодные кокосы. Вот дядечка лазит тут. Ну вот люди кушают. Такого я еще не ел. Давайте попробуем. Сколько стоит? Hello. How much is the coconut? Ага. Uh -huh. uh, 7, 12, 14. Маленькие и большие. Мы, наверное, по маленькому возьмем. Зачем нам? Или большие берем? А зачем большой? Ты его сейчас попробовать хотя бы. Ты пробовал когда-нибудь? Нет. Давайте заказывайте. Давай тогда медиум. Давай. Давай медиум. Три медиума берем. Давай. Так, конвегера три медиум. Да там два доллара разница же. Пусть покажет, какой медиум вообще. А то он может его не съешь просто физически. Вот дядька деньги рубит вообще. А мы кушать тоже можем. Слушай, очень интересно, какой вкус. Ой, блядь. Это не я. Подымай. Карман тоже. Блять, вот у него выручки тут сзади, естественно, кажется. И они просто растут, он где-то собирает. Да, вот с нас он уже тридцатку поимеет. Но это очень крутой э, опыт. Покушать кокосы на дороге. Что может быть без дачи? Так, а как это делается? Он их, значит, протирает. Надо сначала выпить, Евгений. Но специфически. Да, он необычный. То, что холодного вообще кайф. Баунти. Райское наслаждение. Сока внутри охренеть. Очень круто. А ты грампил такой, как вас жмек? 
Где-то успел. На Форде мы с пятницей брали кокос. Я проследил дырку, вывел, а потом мы открыли, и там плесень была. Блядь! Вот у вас история вообще с Форда, это вообще... Может, не будем платить? Да. Ну что, Пашка Трашка, за... тестируем. заплатишь ему? Вкусно? Да, кокос да кокос. Блядь, тридцатку он заработал сейчас только с трех кокосов, которые бесплатно достал. Он до хуя наработал здесь. Ну да, да, это еще умеет разрезать. Очень вкусно. У меня сейчас второй этап. Ох, блядь, нихуя себе. Вот это у него мачете, блядь. Смотри, какой внутри. Так можно без пальца остаться, блядь. Да, да можно остаться без полтела, по-моему. Так, ну такой кокос я еще не ел. Chili lime powder, if you wanna try, it's pretty good. Ага. Это что? А, какая-то добавка. Я попробую парочку с ней, парочку без нее. У меня полная. Ну. А когда должна быть коричневая, нет кокос? Не знаю, Женек. Она должна быть коричневая. А он не зрелый, Ну, сам сок шикарный. У меня сок-то шикарный, но он безвкусный какой-то кокос. Если бы не присыпка, вообще была бы беда. Короче, на один раз можно. Фу, блядь. Не, ну его нахуй, вы сами это едите. Я... Тебе понравилось? Да так, хуйня, безвкусная. Да, она совершенно безвкусная. Сейчас Ромке Степанову писал, чтобы он помог мне найти поке, где мы ели под мостом. Не, не нашли мы поке. Так, Shaved Ice я прошлый, прошлый раз ел, он был шикарен. Да вообще все, что я ел, здесь было шикарно. Сколько у нас же есть? Тут хлебушек, манго. В общем, пойдемте посмотрим, что у нас тут продается. Писано, что Organic Homemade. Это вручную все делается. Hello. Офигеть, гляньте, они красивые. Где вы будете, парни? Шейв Дайс будете пробовать? Ну давайте попробуем, блядь. Так, 8 долларов стоит Шейв Дайс. Homemade Shaved Ice. Я не знаю, как это описать. Shaved Ice. Обрезанный лед. Обрезанный лед, вот как хочешь, так и понимай. А Женька себе взял мочу, блядь. Пойдемте дальше посмотрим, что есть. Тут смотри, фруктики лежат. Фруктики? Ух ты, банана бред. Ух ты. Попробуем банана бред. Как делается вообще? Из хлеба? Сколько он стоит? Я никогда не, не ел банана бред. Прикольный. Маечки. Футболочки. Панкейки. Мед. Соленья. Смотри, как прикольно выглядит. Острая. Самбал. Все здесь вручную делается, товарищи. Папайя си дрессинг. Мед гавайский. Хавайн тропикал мед. Хамни. Лемон пилс какие-то, блядь. Что это? А, это черки, что ли? Я же не понимаю. Dried lemon peels. А, это кожица э, этого. Лимона. Смотри, тут кожица лимона продается. 
Серьезно? Да. Что за херня? Такая соль морская. Интересная. Очень. Бананы, глянь, какие-то недоразвитые. Опео банана, 2 доллара доллар each. Попробуем по гавайскому банану? Да, вот это да, вот бери я два. попробовал. Бери да? два, да. Мы можем прямо сейчас взять их? Да, да, конечно. Или может, его... Не, может через неделю Или приехать взять. Бывает. Через неделю, блядь, приедем, возьмем пашу. Okay. Женя, будешь банан гавайский? Он доллар стоит. Самый маленький банан, что я видел, да. недоразвитый. Что, давай, расчехляй. Затестируем. Да. Пахнет. Не как банан. Он очень нежный. Очень отличается. Это вообще другой. Очень отличается от банана. Его не описать. Он сладкий. Он тянется как-то во рту, тяжело жуется. У тебя тяжело? Но он необычный. Угу. Такого банана он, я точно он не даже ел. даже кисенький какой-то чуть-чуть такой, знаешь. Так, моча. Бля. Это... Чье? Я не знаю. Блять, выглядит пиздец. Надо спросить, это по-моему. По-моему, я надеюсь, что это твое пахо траха. What's the name of this one? Ah, uh, the soul sweets. So that's a, the dirauer? I think I don't know what you he, ordered. He got a tropical berries. Okay, yeah, that's the, what, that's coconut matcha and strawberry. Okay. Yeah. Блять, это мое нахуй. Блять, моча бы лучше. Посмотри, какой вид у него. Как будто реально насрал тут. Ой, блядь, что это? Да ну нахуй. Вкусно? Угу. Это вообще, оно выглядит ужасно, как кусок говна. Надо ложку попросить, чтобы вы тоже доценили. Это надо попробовать, блядь. Ага. И белую хуйню возьмите обязательно. Вот белую хуйню. Очень необычно. Что это вообще? Я не знаю, что это. А, это... а сама консистенция. А я не понял, что это такое. Ну вкусно? Очень. Это реально необычно. Это такой супчик. А это твой, смотри. А мой? Да, твой желтый. У тебя тоже красиво выглядит, слушай. Да. Сейчас попробуем пахина. Бля, Паша, можно эту ложечку взять? Если тебе все равно, да, бери, конечно. Или вот эту бери, а я той просто. Попробуй. Блядь, у Пахи Трахи вообще шикарно. О, это что такое? Она тянется. Это вот гавайская чисто тема. Как, какой вкус? Попробуй. Охуенно? Это не описать. А вкусно, что Женя себе захотел. Сейчас я тебе покажу, если знаешь, как он называется, вот Да ну нахуй! Это реально очень вкусно. Да. Я походу все тоже еще желтое возьму. А почему в Калифорнии такого нету? Нету, да, не видел нигде. Я нигде такого не видел. То есть это лед с какими-то добавками, тире мороженое и фрукты. И все это комбинируется просто вот в такую вот в кучу дерьма, но это божественно. Нигде такого вы не найдете, кроме Гавайев. Не описать словами. Так, ну что, мои дорогие дегенераты, бухание буханием, но все-таки у меня интеллектуальный контент, travel, и сейчас вы услышите 15 интересных фактов о Гавайях. В состав США Гавайи вошли в 1959 году, таким образом они стали 50 -м по счету американским штатам. Официальный язык Гавайев является английский. Гавайи считаются наиболее отделенным от цивилизации местом на планете. Они находятся на расстоянии 3700 километров по побережье Америки, блядь. Вы нахуй свою тупо башку понимаете, блядь, или нихуя не понимаете, блядь? Наивысшая точка штата вулкан Мауна Кеа. 
Высота которого составляет 4205 метров. Я не знаю, нахуй вам это вообще нужно, блядь. Но это что сказано, типа, вот это, блядь, интересный факт. Пошли они нахуй. Среднегодовая температура на Гавайях колеблется в районе плюс 18-25 по Цельсию. По причине постоянной вулканической активности Гавайи является наиболее быстро растущим участком суши в мире. Вот ты долбоеб, ты мог это подумать, блядь? Да нихуя ты, сука, не мог подумать, блядь. Средняя продолжительность жизни гавайцев выше, чем жители каких-либо других штатов США. Потому что мы все алкоголики, ебаные тунеядцы. Неудивительно. Еще и наркоманы. Вон, посмотрите на паху траху ебаного. В окрестностях Гавайев располагается самый влажный регион на планете. Как-то раз здесь выпало за год примерно... 1700 сантиметров осадков нахуй. Это больше, чем я могу произвести кончи. А я драчу очень много, блядь. На вершинах местных гор лежит снег. Не знаю, я, я летал на вертолете, никого снега не видел. Че-то каким-то пиздобольцем попахивает, блядь. Пу, тебе въебало. Не знаю, кто эту статью писал, какой-то черт ебаный. Знаете ли вы, что Гавайские острова находятся в зоне вулканической активности? Нет, мы, блядь, не знали, нахуй. Спасибо, ебаный капитан Кхеп, блядь. О, вот это интересный факт. Каждый год Гавайи принимают призем... Да, блядь. Каждый год... Да что ж за хуйня. Каждый год Гавайи принимают приблизительно 6 миллионов туристов. Ну, это очень мало. Орландо 83 миллиона. Лас-Вегас 46 миллионов. То есть, ну что, что такое 6 миллионов, блядь? 6 миллионов, сука, Волокоманск ебаный посещают. Так, на этом мы закончим. В следующей серии в конце мы тоже сделаем какие-нибудь факты интересные. Всем большое спасибо, кто посмотрел эту серию. Это было охуительно. До встречи. Все только начинается.